Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst der Gefängnisseelsorge in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Ich bin Pfarrer Johannes Blum Seebach und arbeite in der Justizvollzugsanstalt Gießen. Ich stehe hier vor der Außenpforte des Gefängnisses. Alle Mitarbeiter und alle Besucher kommen nur durch diese Pforte herein und wieder heraus. Die Gefangenen werden mit einem Auto durch das große Tor hereingefahren, mit Handschellen gefesselt. In der Justizvollzugsanstalt Gießen sitzen im geschlossenen Vollzug etwa 120 Gefangene ein. Es sind vor allem Untersuchungshäftlinge, die auf ihren Prozess warten. Das kann bis zu einem Jahr dauern. Eine lange Zeit der Ungewissheit. Wie wird es ausgehen? Auf der anderen Straßenseite ist das Amtsgericht. Dort werden Delikte geahndet, die bis zu vier Jahre Haft nach sich ziehen. Die schwereren Verbrechen werden beim Landgericht verhandelt. Hier können Gefängnisstrafen bis zu lebenslänglich verhängt werden. Eine kleine Brücke verbindet die beiden Gebäude, über die Gefangene von einem zum anderen Gebäude geführt werden, die sogenannte Seufzerbrücke. Neben dem geschlossenen Vollzug der Justizvollzugsanstalt Gießen befindet sich der offene Vollzug. Er hat Platz für 80 Gefangene. Zurzeit sind es aber weniger als 20. Sie dürfen außerhalb des Gefängnisses arbeiten und müssen nur nachts hier sein. Im Gebiet der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau gibt es 13 Justizvollzugsanstalten. 14 Seelsorgerinnen und Seelsorger arbeiten dort. Wir halten Gottesdienste und stehen den Gefangenen für seelsorgliche Gespräche zur Verfügung. Zu uns können sie kommen mit allem, was sie beschäftigt und belastet. Wir haben immer ein offenes Ohr für sie. Für unsere Arbeit besonders wichtig ist das Seelsorgegeheimnis. Die Gefangenen wissen, dass das, was sie mir erzählen, bei mir bleibt und nicht weitergegeben wird. Sie können also ganz offen und frei reden. Das wissen die Gefangenen, aber auch die Justizvollzugsbehörden zu schätzen. Gesprächsthemen sind die Krise, die die Haft für viele bedeutet, Probleme mit der Partnerin und in der Familie, der Wunsch, einen neuen Anfang zu machen, der Umgang mit Schuld, Sorgen, wie ihr Leben weitergehen wird, der Tod eines Familienangehörigen. Auch für die Bediensteten der Justizvollzugsanstalt und ihre Angehörigen stehen wir Seelsorgerinnen und Seelsorger zur Verfügung. Einige Gefangene haben sich von mir taufen lassen, als Zeichen für ihren Wunsch nach einem Neuanfang in ihrem Leben. Die Justizvollzugsanstalt Gießen liegt im Gebiet der evangelischen Pankratius-Gemeinde. Einige der Getauften wurden damit Gemeindemitglieder der Pankratius-Gemeinde, die zehn Minuten zu Fuß von hier entfernt ist. Und so feiern wir Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Pankratius-Kapelle wurde nach dem Zweiten Weltkrieg als Notkirche von dem Architekten Otto Bartning entworfen. Steine aus der zerbombten Stadtkirche, von der nur noch der Turm stehen geblieben ist, wurden für den Bau der Kapelle verwendet. Sie ist damit ein treffliches Symbol für die Arbeit der Gefängnisseelsorge, in der es auch darum geht, aus den Trümmern eines gescheiterten Lebens wieder etwas Neues aufzubauen. Wir beten mit Worten aus Psalm 34. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, 
hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Amen. From the hands it came down, from the side it came down, from the feet it came down, and ran to the ground. Between heaven and hell, a teardrop fell, in the deep crimson dew, the tree of life grew. And the blood gave life to the branches of the tree, And the blood was the price that set the captives free And the numbers that came through the fire and the flood Clung to the tree and were redeemed by the blood From the tree streamed the light that started the fight Round the tree grew a vine on whose fruit I could die My old friend Lucifer came, fought to keep me in shakes, but I saw through the tricks of 666. And the blood gave life to the branches of the tree, and the blood was the price that set the captives free. And the numbers that came through the fire and the flood Clung to the tree and were redeemed by the blood From his hands it came down From his side it came down From his feet it came down And ran to the ground Worte aus dem vierten Kapitel des ersten Mosebuches. Und Adam erkannte sein Weib Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, Ich habe einen Mann gewonnen mit dem Herrn. Und sie fuhr fort und gebar Abel seinen Bruder. Und Abel ward ein Schäfer, Kain aber ward ein Ackermann. Es begab sich nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und Abel brachte auch von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und seine Gebärde verstellte sich. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du und warum verstellt sich deine Gebärde? Ist's nicht also, wenn du fromm bist, so bist du angenehm, bist du aber nicht fromm, so ruht die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Da redete Kain mit seinem Bruder Abel. Und es begab sich, da sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Bluts deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul aufgetan hat und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bauen wirst, soll er dir hinfort sein Vermögen nicht geben. Unstetig und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kein aber sprach zu dem Herrn, 
Meine Sünde ist größer, denn dass sie mir vergeben werden möge. Siehe, du treibst mich heute aus dem Lande, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir's gehen, dass mich totschlage, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm, nein, sondern wer kein Tod schlägt, das soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, wer ihn fände. Also ging Kain von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits Eden, gegen Morgen. Ich bin Adam, der Mensch. Urvater nennen mich einige. Urvater. Urvater von was oder wem? Von Gewalt, Hass und Verachtung? Es ist so schwer, das alles zu verstehen und auszuhalten. Es sitzt mir wie ein Kloß im Hals, drückt mir die Luft ab. Zwei Söhne hatte ich, zwei Jungs, auf die ich stolz war. Natürlich waren sie unterschiedlich. Kein der Macher, der Landwirt, immer unterwegs, um Neues zu entdecken, auszuprobieren und anzupacken. Ja, er war auch aufbrausend, wenn etwas nicht gelang. Aber dann so etwas. Ich kann es nicht verstehen, kann es immer noch nicht glauben. Das kann doch alles nicht wahr sein. Abel war unser Zweiter. Er kam mehr nach seiner Mutter. Ein Träumer war er. Stundenlang konnte er im Gras bei seinen Schafen sitzen, ihnen zuschauen und auf seiner selbstgeschnitzten Flöte Lieder spielen. Kein lachte ihn manchmal aus, wenn Abel seiner Mutter von den Vögeln und unterschiedlichen Kräutern erzählte, die er gesehen und entdeckt hatte. Wenn er Eva vorschwärmte, wie die kleinen Zicklein miteinander spielten und welche verrückten Dinge sie anstellten. Eva. Meine Eva, meine Frau, sie ist an der ganzen Geschichte zerbrochen. Entweder weint sie oder sie sitzt stumm mit leeren Augen am Feuer. Stundenlang. Das macht mir Angst. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Meine zwei Jungs zu verlieren, bricht mir das Herz. Jetzt auch noch Eva so zu sehen, zerrissen vom Schmerz, das halte ich nicht mehr aus. Das saugt mir meine letzte Kraft. Ich weiß nicht mehr weiter. Und manchmal kommt die Wut in mir hoch. Warum das alles? Wofür? Weshalb? Wieso geschieht so etwas? Das macht doch keinen Sinn, ist doch so völlig sinnlos. Meine Gedanken drehen sich im Kreis. Ich merke, wie mich diese Hilflosigkeit wütend macht. Kein, was hast du dir dabei gedacht? Wie konntest du? Was hat dich da geritten? Wie konntest du das deiner Mutter, mir, und auch dir selber antun. 
Geschüttelt habe ich dich, geohrfeigt, als du nach Hause kamst. Geweint und gedrückt, bis mir meine Arme wehtaten. Was hast du getan, habe ich geschrien. Und dann bist du weg, in das Land Not. Denn hier konntest du nicht mehr bleiben. Auch du weg. Gott, warum? Warum schenkst du uns das Leben, wenn es oft so grausam ist? Gott, warum? Muss das so sein? Gehört das zu unserem Leben dazu? Kann es nicht nur Glück geben, muss auch das Unglück sein? Wie soll ich das alles aushalten? Mein Kopf ist leer. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn wirklich. So wie er ist, mit seinem Mal auf der Stirn und der Geschichte, die dazugehört. Fast alle haben mich gewarnt, als er hier plötzlich auftauchte. Ein Fremder, wie auf der Flucht, ein Getriebener. Doch zwischen uns hat es gleich gefunkt. Erst haben wir uns heimlich getroffen. Ich wollte mich nicht dauernd rechtfertigen müssen vor meinen Eltern und meinen Freundinnen. Ich konnte es auch nicht mehr hören. Was willst du denn mit dem? Einem Mörder, den eigenen Bruder hat er erschlagen. Warte nur, wenn ihr mal Streit kriegt, der macht auch vor einem zweiten Mord nicht Halt. Schließlich war es uns egal was die anderen redeten. Wir haben geheiratet und endlich auch ein Kind bekommen. Kein kann uns ernähren. Er ist sehr fleißig, arbeitet Tag und Nacht, hat immer neue Ideen, was er anpackt, gelingt. Jetzt hat er sogar eine Stadt gebaut. Ich bin stolz auf ihn. Und wenn die Leute tuscheln und seine Narbe anschauen, dann starre ich sie nur an, so lange, bis sie aufhören. Aber ihm macht es etwas aus. Er wird dann ganz still und in sich gekehrt. Manches Mal höre ich ihn laut weinen. Dann ruft er nach Abel, seinem Bruder. Er hat ihn geliebt und er vermisst ihn. Er leidet darunter dass er seinen tödlichen Schlag nicht zurücknehmen kann. Er lässt sich auch nicht trösten. Wir kriegen Streit darüber. Und wenn er zornig wird und seine Gesichtszüge entgleiten, dann wird es mir doch mulmig. Dann tauchen im Hinterkopf die warnenden Worte meiner Freundinnen auf. Er ist und bleibt ein Mörder. Es fällt mir schwer, noch den liebevollen, zärtlichen Mann zu sehen, der er normalerweise ist. Oft mache ich mir Gedanken über Henoch, unseren Sohn. Für ihn ist es nicht leicht. Er wird von den anderen gehänselt, wegen seines Vaters. Aber er ist selbstbewusst und wehrt sich, wenn es sein muss mit den Fäusten. Er verteidigt seinen Vater, den er über alles liebt und bewundert. 
Ich denke oft im Stillen, hoffentlich hat er nicht den Jezorn seines Vaters geerbt und schlägt auch mal im Streit zu fest zu. Wahrscheinlich wird es das Beste sein, wenn er später weggeht und sich ein Leben aufbaut, dort, wo niemand seinen Vater kennt. Ich habe immer zu meiner Frau gesagt, dass mit den beiden Brüdern noch etwas passieren wird. Ja, ich habe es kommen sehen. Ist es nicht schrecklich für die Eltern, wenn ein Sohn den anderen erschlägt? Kein war schon als Kind jähzornig. Ich kann mich noch gut an manche Streiterei mit den Nachbarskindern erinnern. Meistens hatte er sich mit den Jungs in den Haaren. Da gab es oft blaue Augen und blutige Nasen. Wir haben zwei Söhne und eine Tochter. Natürlich habe ich darauf geachtet, dass sie sich nicht in ihn verguckt. Kein als Schwiegersohn und jetzt nach dieser Geschichte fortziehen müssten wir alle. Schande hätte er auf uns alle gebracht. Kein war nicht nur immer schnell aufbrausend, er war auch schon immer neidisch auf das, was die anderen Kinder hatten. Aber wir hatten doch alle nichts damals, ganz am Anfang, als wir uns als Viehhirten und Ackerbauer zu einer Gemeinschaft zusammenschlossen. Da gab es auch bei uns Erwachsenen viel Streit und Neid. Tätliche Auseinandersetzungen hat es immer gegeben. Durch Pilzbefall hatte der eine sein ganzes Getreide verloren, der andere hatte mehr trächtige Mutterschafe. In dieser Zeit wurde kein Groß. Ob ihn das geprägt hat? Aber das würde den Mord an seinem Bruder nicht rechtfertigen, oder? Haben seine Eltern vielleicht die beiden Brüder Kain und Abel unterschiedlich behandelt? Wurde in der Erziehung der Grundstein für seinen Ehrgeiz gelegt? Kein schuftete Tag aus und Tag ein wenn es nötig war, auch nachts. Selbst der heftigste Sturm konnte ihn nicht abhalten, zu seinen Feldern zu gehen. Und der Erfolg gab ihm Recht. Er war ein erfolgreicher und angesehener Bauer. Die meisten Bauern aus unserer Gemeinschaft kauften das Saatgut bei ihm. Er hatte sich eine Stellung erarbeitet, einen Namen gemacht. Nur wegen dieser einen Bevorzugung Abels durch Gott, dieser Mord. Hätten wir als Gemeinschaft es verhindern können? Haben wir zu wenig auf die Zwischentöne gehört? Wie gehen wir jetzt mit diesem Mörder um? Ich höre schon diejenigen, die rufen Auge um Auge, Zahn um Zahn. Doch das macht Abel auch nicht wieder lebendig. Doch wenn Gott ihn nicht richtet, dürfen wir Menschen ihn dann richten? Mutet uns Gott da nicht ein bisschen viel zu? Wie ein Wort von toten Lippen, wie ein Blick der Hoffnung weckt, wie ein Licht auf steilen Klippen, wie ein Erdteil neu entdeckt, wie der Frühling. Selbst das war
Wir beten. Gott, du bist wie Vater und Mutter für uns. Wir bitten dich für die Menschen, die durch Wort und Tat Gewalt erlitten haben. Gib ihnen Kraft, mit dem Geschehenen zu gehen und ihr Leben gut zu gestalten. Kyrie eleison. Gott, du Barmherzige, wir beten für die Menschen, die anderen materiellen, körperlichen und seelischen Schaden zufügen. Schicke ihnen deinen Geist. Lass sie ihre Taten erkennen und Verantwortung übernehmen. Kyrie eleison. Gott, du Ewiger, du stehst den mittelbar Betroffenen bei, den Kindern von Opfern und Tätern. Lass sie nicht durch das Geschehene verzweifeln oder zerbrechen. Zeige Wege aus Scham und Schuldgefühl. Kyrie eleison. Gott, du Allmächtige, wir bitten dich für alle, die mit Menschen arbeiten, die Täterinnen wurden. Gib ihnen und uns offene Ohren und wache Augen, um hinter allem Bösen die Menschen, deine Geschöpfe zu erkennen. Kyrie eleison. Gott, du Vater und Mutter der Menschen, Schick uns deine Engel, die uns helfen werden, damit wir zu einer hörenden, raumgebenden, achtsam handelnden Gemeinschaft werden, in der Täter mehr als Täter, Opfer mehr als Opfer sind, in der wir mit unserer Geschichte, unserem Geschlecht, unserer Hautfarbe und unserem Glauben deine geliebten Kinder sind, die von deiner Gnade leben. Kyrie eleison. Amen. Gemeinsam beten wir, wie es uns Jesus Christus lehrte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gefängnisseelsorge ist nicht nur der sonntägliche Gottesdienst oder die vielen Gespräche und Beratungen mit Gefangenen und Bediensteten. Ein großer Teil unserer täglichen Arbeit sind auch die unterschiedlichsten Projekte und Aktionen, die wir anschieben, begleiten oder auch finanzieren. Es gibt die Arbeit mit Angehörigen, oder auch Einzelhilfen für besonders Bedürftige. Im Jugendgefängnis in Rockenberg, in dem ich tätig bin, leite und organisiere ich zum Beispiel eine musikalische Förderung, die über die Möglichkeiten einer JVA hinausgeht. Circa 25 Jugendliche lernen mittlerweile Gitarre zu spielen oder sind in einem Trommelkurs. Zwei externe Musikpädagogen kümmern sich dafür zusätzlich stundenweise in der JVA Rockenberg um die Jugendlichen. Ziel und Zweck ist dabei nicht nur eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Im gemeinsamen Spiel lernen die Jungs aufeinander zu hören, sich selbst zurückzunehmen und das Erfolg 
nicht vom Himmel fällt. Dass Beharrlichkeit sich jedoch lohnt. Das ist für viele eine neue Erfahrung und das können sie spielerisch lernen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Projekt unter vielen, das wir Seelsorgerinnen und Seelsorger initiieren und betreuen. Das kostet jedoch nicht nur Engagement und Nervenkraft, sondern auch Geld. So etwas will finanziert werden. Und so bitten wir Sie, unser Engagement nicht nur im Gebet, sondern auch finanziell zu unterstützen. Sie können Ihre Kollekte gerne online überweisen. Alle Hinweise dazu finden Sie auf ekhn.de slash kollekte. Herzlichen Dank. Nur wenige Schritte von der Justizvollzugsanstalt entfernt liegt der Freizeitpark Wieseckaue. Gefangene des offenen Vollzugs gehen hier gerne spazieren, so wie viele Gießnerinnen und Gießner auch. Der Freizeitpark weitet den Blick für das Grün der Natur und für den Himmel. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before, and oh my soul, I'll worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning, it's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me Let me be singing when the evening comes Bless the Lord, oh my soul, oh my soul Worship His holy name Sing like never before Worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. Ten thousand reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, and oh my soul, I'll worship Your holy name. I'll worship Your. Worship your 